క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చాప్టర్ నంబర్ ఎయిట్ టెన్త్ క్లాస్ కెమికల్ బాండింగ్ అనేటటువంటి చాప్టర్ కి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ నెంబర్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ కెమికల్ బాండింగ్ వై ద ఆటమ్స్ ఆర్ మేడ్ బాండ్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనేటటువంటి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ నెంబర్ వన్ ని చూద్దాం కెమికల్ బాండింగ్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ హూజ్ వేటి మధ్య కెమికల్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది కెమికల్ బాండింగ్ అని ఎందుకు అంటారు బాండ్ ఫామ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి నెసెసిటీ ఏంటి యాటమ్స్కి లేదా కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్కి సబ్స్టెన్సెస్లో ఉన్న యాటమ్స్కి బాండ్స్ని ఫామ్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటి అవసరం ఏంటి అనే విషయాన్ని ముందుగా తెలుసుకుంటే ఈ కెమికల్ బాండింగ్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది ఏంటి అనేది మనకి స్టార్టింగ్ అర్థమవుతుంది ముందుగా మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ చాప్టర్లో పిరియాడిక్ టేబుల్ చాప్టర్లో మనము గ్రూప్ చూసేటప్పుడు ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ చూసాం ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ లేదా ఎయిటీఏ గ్రూప్ అంటాం ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ లేదా ఎయిటీఏ గ్రూప్ ఏమిటా ఆ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉంటాయి హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటిని నోబల్ గ్యాసెస్ అంటాం ఈ నోబల్ గ్యాసెస్ ఉండేటటువంటి ప్రాపర్టీ గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను అవి వాటి యొక్క ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో టోటల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ పూర్తిగా నిండి ఉంటాయి దాని ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్ అయితే పి ఆర్బిటాల్ పూర్తిగా సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్తో నిండి ఉంటుంది దాని యొక్క ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ డి ఆర్బిటాల్ అయితే మొత్తం టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్తో పూర్తిగా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది దానిది ఎస్ ఆర్బిటాల్ అయితే టూ ఎలక్ట్రాన్స్తో పూర్తిగా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ అయితే పూర్తిగా ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇలా ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో అన్ని ఉంటాయి ఆర్బిటాల్స్ పూర్తిగా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటాయి అలాంటి పరిస్థితులలో ఆ ఎలిమెంట్స్కి వేరే యాటమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వేరే వాటికి ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇవ్వలేవు అలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్కి స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది ఏమొస్తుంది స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ వస్తుంది సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ అనబడేటటువంటి ఈ నోబల్ గ్యాసెస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉండడం వల్ల వాటికి స్టెబిలిటీ వచ్చింది ఉన్నటువంటి పూర్తి టోటల్ వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్లో ఈ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్టెబిలిటీని కలిగి ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ట్రై టు గెట్ స్టెబిలిటీ యాజ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ట్రై టు గెట్ స్టెబిలిటీ యాజ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఎందుకు ట్రై చేస్తాయి ఏంటి అవసరం అంటే మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్కి కూడా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో చివరి ఆర్బిట్ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ లెస్గానో లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ హైగానో ఉంటాయి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి లేదా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉంటాయి దేనికి కంప్లీట్లీ ఫిల్ అవ్వడానికి అలాంటి పరిస్థితుల్లో అవి ఏం చేయాలి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎక్స్ట్రాగా ఉంటేనేమో లాస్ చేసుకోవాలి తక్కువ ఉంటేనేమో వేరే వాటి నుంచి గెయిన్ చేసుకోవాలి ఇవి రెండు చేయడం ద్వారా ఏమవ్వచ్చు కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ లాగా మారొచ్చు కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ లాగా మారిస్తే నోబుల్ గ్యాసెస్ లాగా స్టెబిలిటీ పొందొచ్చు దీనికోసం ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ట్రై చేసేటటువంటి మార్గంలో ఆ ట్రై చేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్తో ఒక యాటమ్ ఇంకొక యాటమ్తో బాండింగ్ని ఏర్పరచుకుంటుంది ఆ కెమికల్స్ మధ్య ఏర్పడేటటువంటి ఆ బాండింగ్ని కెమికల్ బాండింగ్ అంటాము ఇది మెయిన్ ఎందుకు కెమికల్స్ అనేవి బాండ్స్ ఏర్పరచుకుంటాయి అనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండింగ్స్ చూద్దాం మెయిన్గా మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా చెప్పుకుంటాము త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి లే టూ టైప్స్ మెయిన్గా చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అయానిక్ బాండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఇవి రెండు ఏంటో చెప్పుకుందాం బ్రీఫ్గా చెప్తాను 
దాని గురించి సవివరంగా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాము ముందు అసలు ఏంటి అనేవి బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ బాండింగ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అయానిక్ బాండ్ మరియు కోవలెంట్ బాండ్ బ్రీఫ్గా అయానిక్ బాండ్ అంటే ఆటమ్స్ మధ్య ఎలా ఏర్పడే బాండ్ని అయానిక్ బాండ్ అంటాము ఆటమ్స్ మధ్య ఎలా ఏర్పడే బాండ్ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటాము ఒకసారి చూద్దాం అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఏర్పడుతుందంటే రెండు ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు ఆటమ్స్లో రెండు కూడా స్టెబిలిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్నాయి ఒక ఆటంలోనేమో ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి వాటిని లాస్ చేసుకుంటే అది స్టెబిలిటీ పొందింది ఇంకొక ఆటంలోనేమో ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి అప్పుడు గెయిన్ చేసుకుని స్టెబిలిటీ పొందుతుంది పూర్తిగా టోటల్గా ఆర్బిటాల్ నిండాలి అంటే ఒక ఆటంకేమో ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి ఒక ఎలక్ట్రానికేమో ఒక ఆటంకేమో ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువగా ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రెండు ఆటమ్స్ కలిసి ఒక బాండ్ని ఏర్పరచుకుంటాయి అలాంటి బాండ్ని అయానిక్ బాండ్ అంటాం అలాంటి కెమికల్ బాండ్ని అయానిక్ బాండ్ అంటాం ఎందుకంటాము ఏంటి అయానిక్ బాండ్ కూడా చూద్దాం మనం ఒకసారి చిన్నదే కాబట్టి అయానిక్ బాండ్ గురించి చూద్దాం రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొంచెం వివరంగా అయానిక్ బాండ్ గురించి కోవలెంట్ బాండ్ గురించి ఈ రెండు బాండ్స్ గురించే ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం అయినా సరే ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాం అయానిక్ బాండ్ వేటి వేటి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సోడియం అనేటటువంటి ఒక ఆటమ్ దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా అటామిక్ నంబర్ వచ్చేటప్పటికే లెవెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లేదా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ వచ్చేటప్పటికే త్రీ ఎస్ ఒకవేళ ఇది దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇది లేదనుకో దీనికి దగ్గరలో అటామిక్ నంబర్ ఉన్నటువంటి దగ్గరలో చూడండి ఇక్కడ మనం నోబల్ గ్యాసెస్ తెచ్చుకున్నాం అటామిక్ నంబర్ హీలియంకి రెండు నియానికి పది ఆర్గానికి పద్దెనిమిది ఈ విధంగా అటామిక్ నంబర్స్ ఉంటాయి ఈ లెవెన్ సోడియం అటామిక్ నంబర్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ నంబర్ లెవెన్ ఉన్నటువంటి సోడియం ఆటమ్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నోబల్ గ్యాస్ ఏది నియాన్ నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నేను రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ అవుతుంది చూడండి సెకండ్ ఆర్బిట్ పూర్తిగా ఫిల్ అయిపోయింది సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది పి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది రెండు కూడా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఇలా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అయితేనే కదా మనం నోబల్ గ్యాసెస్ అనేది ఇలా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాలు సోడియంకి కూడా ఉంటే అది కూడా నియాన్ లాగా స్టెబిలిటీ పొందుతుంది కదా సోడియం కోరుకుంటుందా లేదా కాబట్టి అది కోరుకోవడానికి ఇక్కడ అడ్డం ఏముంది ఈ త్రీ ఎస్ వన్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అడ్డం ఉంది థర్డ్ సెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లింగులింగు అంటూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది దాన్ని కనుక పోగొట్టుకుంటే సోడియము ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే లాస్ చేసుకుంటే నియాన్ లాగా స్టెబిలిటీ పొందొచ్చు అనేటటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నియాన్ లాగా అయిపోతుంది ఓకే దానికోసం సోడియం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటుంది బాబు ఎవరికైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలా నేను ఇస్తాను అని అడుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సరే అది ఇచ్చితే ఏమైద్దో చూద్దాం తర్వాత ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉంటాం ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది క్లోరిన్ అంటారు దాన్ని దాని యొక్క అటామిక్ నంబర్ సెవెంటీన్ దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ అవుతుంది అదేవిధంగా టెన్ అయిపోయాయి ఇక్కడ వరకు త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ ఫైవ్ ఇది దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చివరి ఆర్బిట్ ఏంటి థర్డ్ ఆర్బిట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మరియు పి ఆర్బిటాల్ ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఆర్బిట్ ఇది కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వాలి అంటే త్రీ పీ సిక్స్ అయితే కంప్లీట్ ఫిల్ అయింది త్రీ పీ ఫైవ్ ఏ ఉంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్గా ఉంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎవరైనా ఇస్తారా అని క్లోరిన్ అడుక్కుంటూ ఉంటుంది సోడియం ఏం చేస్తూ ఉంటుంది బాబు ఎవరికైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలా క్లోరిన్ ఏం చేసుకుంటుంది బాబు ఎవరైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తారా సో ఈ రెండు కూడా దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి అట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకని అట్రాక్షన్ వస్తుందో చెప్తాను మీకు దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి సోడియం ఇస్తుంది సోడియం ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది రెండింటికి మధ్య ఒక బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఇలా ఏర్పడిన బాండ్ వల్ల ఏర్పడిన ప్రా పదార్థమే ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్య ఏర్పడినటువంటి బాండే మనము అయానిక్ బాండ్ అన్నాం అయానిక్ అని ఎందుకన్నాము అది కూడా త
అంతకు ముందు తరగతుల్లో ఎయిత్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం అయాన్స్ ఫార్మేషన్ అని పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్ యానయాన్ క్యాటయాన్ అని చూసాం అవునా ఈ యానయాన్ క్యాటయాన్ ఎలా ఏర్పడతాయి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్ లేదా నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలా ఎలా పెడతాయి అంటే చెప్పాము అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక ఆటము ఎలక్ట్రాన్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ చేసుకుంటే అది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఆటము తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను ఉండగా ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని బయట నుంచి తీసుకొని వస్తే అది నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రా అయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యి అది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎన్ఏ ప్లస్గా ఏర్పడుతుంది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయ్యానుగా ఏర్పడుతుంది అదే క్లోరిన్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకొని సిఎల్ మైనస్ అనేటటువంటి నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్గా ఫామ్ అవుతుంది ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి ఆ విధంగా ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకోబడి ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏ సిఎల్ అనేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్య పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయ్యాను మరియు నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయ్యాను మధ్య ఏర్పడినటువంటి బాండ్ కాబట్టి దానికి అయానిక్ బాండ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ద అబౌట్ అయానిక్ బాండ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఎన్ఏ సిఎల్ ఎన్ఏ సిఎల్ ఒక్కటే కదమ్మా ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఈ అయానిక్ బాండ్కు ఉండేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి కోవలెంట్ బాండ్కు ఉండేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం చూద్దాం